Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Tren que Lauquen para todo el país. Estos son nuestros títulos. Suma de voluntades. En la ciudad bonaerense de Casbas, tres productores de cerdos de cambio rural asociaron su capital y conformaron un criadero que administran en conjunto. Menor impacto ambiental. Organismos públicos desarrollan técnicas para disminuir los riesgos en el control de plagas como la langosta. Neosporosis bovina. Investigadores desarrollaron un kit para diagnóstico que permite evaluar la infección frente a la enfermedad parasitaria. Y en esta mañana, en minutitos nada más, también vamos a estar hablando sobre este tema. Estamos sacando un estilo que se llama, eh, que, se, que, que es un estilo que se llama Lambic de pomelo. Las cervezas de estilo Lambic eh, normalmente están hechas a partir de, de una mezcla de cervezas añejas. Vamos a conocer la temperatura actual aquí en nuestra ciudad de Trenquelauquen para ir comenzando esta mañana. En este momento, 21 grados dos décimas con una sensación térmica de 20 grados, cielo algo nublado, humedad de 60%, presión 997.5 hectopascales, viento noreste a 14 kilómetros por hora con ráfagas de 36 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy, 31 grados. En la ciudad bonaerense de Casbas, tres productores de cerdos de cambio rural se asociaron y asociaron su capital para conformar un criadero que administran de manera conjunta. Arrancamos un poco con lo de, con lo de cambio rural, debido a que empezaron las reuniones y, y todo eso nos fuimos haciendo conocido con, con los chicos, cada cual tenía las cerdas separadas. Este, hasta que en un momento este, decidimos, decidimos juntar para que de esa manera eh, siempre la cantidad de madres hace un poco la importancia de lo que es el, de lo que es el criadero. Este, de esa manera se arriman más los compradores, este, uno va de a poco mejorando todo lo que es este, el criadero y se hace más llevadero porque al haber tres personas responsables siempre este, es más fácil y, y uno no, se escla no, no, no sos tan esclavo del, de, la, de la producción. Nosotros lo que hacemos es que cada cual eh, puede ir consiguiendo diferentes cosas para fortalecer el criadero. Cada uno tiene su trabajo aparte de esto, entonces tratamos de buscar los horarios para que podamos eh, participar todos y bueno, estar, estar los tres acá. En el Entonces... predio tenemos eh, destinadas dos hectáreas, eh, son para los cerdos, y el resto hacemos la siembra para sacar el, el producto que nosotros necesitamos, la materia prima para el criadero. El aporte de cambio rural es, eh, es bueno, o sea, eh, tenemos la parte de asesores que, que, que nos ayudan mucho, eh, que están permanentemente arriba nuestro, corrigiendo algunos errores. Decidimos asociarnos claramente por ese motivo, tener un asesoramiento y, bueno, y un poder de financiamiento que, que están empezando ahora a aparecer. Eh, esperemos que, que se logre y para poder tomar un impulso un poquito mejor. Una de las, de las cuestiones es que, que el predio no es nuestro, entonces se hace difícil porque a uno le gustaría poner un palo y decir este se queda acá hasta 10 años y bueno, no, no lo podemos hacer, por eso un poco que, que hemos in, inventado esto de, de hacer este, no digo que sea fácil de armar y desarmar, pero, pero sí uno previendo de que dentro de 5 años nos tenemos que mudar o cosas así. Igual la, la perspectiva nuestra es de que, de que, no sé, dentro de un tiempo podamos empezar a ahorrar y decir, vamos a, a encarar nuestra, nuestro pedazo de, de tierra. El proyecto es tratar de hacer todo el ciclo completo. Eh, empezar con vendiendo desde lechones, capones, y cuando ya esté terminado el frigorífico, poder comercializar la carne, darle un valor agregado mejor al, a la producción nuestra. Cada vez un poquito más afianzándonos en esto. 
que es para decir, bueno, el día de mañana poder depender de lo que uno está haciendo y dedicarse de lleno a esto, exclusivamente a la producción de cerdo. Gracias a Dios nos complementamos muy bien los tres. Entonces eso te da, te da tranquilidad de trabajo y te da el poder seguir adelante. Y tenemos las mismas metas los tres. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 9.815 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 19 pesos con 271 milésimas. Novillos de consumo de 16 a 23 pesos con 10 centavos el kilo. Pesados de 15 a 21 con 50. Regulares de 12 a 21. Overos negros de 12 a 20. Cruzas de 16 a 17 pesos con 50 centavos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 15 a 24 pesos con 60 centavos el kilo. Vaquillonas de 12 con 50 a 23. Terneros de 17 a 22 con 50. Vacas buenas de 9 a 20 pesos con 90 centavos el kilo vacas conserva buena de 9 a 13 con 50, toros buenos de 10 a 20 pesos el kilo en el día de hoy podemos ver que entraron al mercado 1041 bovinos que fueron trasladados en 25 camiones vamos a ver en un análisis de oferta y demanda sobre la semana pasada una semana con alzas significativas, ingresaron un total de 27.768 cabezas. La semana se inició en el mercado de Liniers con firmeza en la operatoria. Los muy bajos ingresos del día martes sostuvieron la solidez en la oferta y dejaron utilidades en los 20 y los 70 centavos por kilo. Hacia el miércoles se dio una postura compradora que nuevamente arrojó ganancias entre los 10 y los 40 centavos con un moderado ingreso de cabezas. Tras un remate especial el jueves que llevó el valor de los terneros a 25 pesos con 50 centavos el kilo con una entrada importante de vacunos. La semana concluyó con bajas generales de 20 a 40 centavos con excepción de los toros que tuvieron mejoras de 30 centavos. Los ingresos semanales alcanzaron las 27.768 cabezas frente a las 31.962 de la semana previa. El impacto ambiental en el control de plagas como la langosta es una preocupación que crece y por este motivo distintos organismos públicos están desarrollando técnicas para disminuir los riesgos y preservar los ecosistemas. La langosta es una plaga muy temida por su voracidad. Se considera que si una langosta pesa 2 gramos, consume cerca del 100% de su peso en vegetales por día. Un agrupamiento promedio tiene una densidad de 50 millones de individuos por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, una manga de 10 kilómetros cuadrados puede arrasar con mil toneladas de alimento por día. En el pasado, estos eventos se controlaban con barreras físicas mecánicas. Luego se utilizaron productos químicos en forma masiva, generando un alto impacto negativo en el ambiente y la salud humana. Hoy en día, se trata de prevenir y contener a la plaga a través del monitoreo y el manejo integrado de plagas, que se basa en la utilización de control biológico a través de organismos vivos, como aves, hongos, virus o bacterias, para disminuir el impacto económico y ambiental. El Programa Nacional de Acridios del Senasa busca evitar la formación de grandes agrupamientos o nubes de langostas mediante la prevención. En ese sentido, junto a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Senasa busca implementar el control biológico a campo utilizando hongos que penetran en la cutícula del insecto y desarrollan una infección, provocando su muerte o afectando seriamente su comportamiento, se aletarga y deja de alimentarse. De esta manera, la plaga queda bajo control sin perjudicar el medio ambiente y la salud pública, al tiempo que se preserva a los insectos en su ambiente natural. Recordamos que todas nuestras notas las pueden volver a ver en YouTube, también nos encuentran en Facebook, en Pampero TV. Investigadoras desarrollan un kit para diagnóstico de neosporosis bovina que permite evaluar la infección frente a la enfermedad parasitaria que causa severas pérdidas, pérdidas económicas en rodeos lecheros y de producción de carne.
La neosporosis es una enfermedad parasitaria que causa abortos en los bovinos. El parásito tiene como hospedador definitivo al perro, eh, pero como hospedador intermedio al bovino y en los bovinos produce abortos. Y como el perro es parte del sistema productivo, eh, siempre se mantiene la infección en el campo. Hay estimaciones hechas en el país que las realizó INTA. Vieron que hasta el 30% de todos los rodeos que evaluaron, en su mayoría lecheros, están infectados con este parásito. Esta enfermedad está eh, diseminada en todo el país, en realidad en todo el mundo. O sea, es una infección muy importante que causa grandes pérdidas económicas en la actividad ganadera. El desarrollo del kit Janeospora que hemos realizado en nuestro laboratorio nace junto con el desarrollo de la vacuna contra la neosporosis, que va a ser la primera vacuna eh, en el país y en el mundo. Y la idea era tener a la par un método de diagnóstico con el que podamos hacer un relevamiento de la enfermedad y también seguir la eficacia de la vacuna y también diagnosticar eh, los animales infectados. Yaneospora es un desarrollo totalmente nacional en el que han intervenido instituciones como CONICET e INTA que tienen trayectoria en desarrollar herramientas para el control de las enfermedades. La ventaja principal que tiene este desarrollo es el método de producción del antígeno que llevan las placas lo cual permite que eh, sea un ensayo muy robusto, que lleva muy poco tiempo hacerlo, con incubaciones cortas a temperatura ambiente, y esto va a permitir que todos los laboratorios, aunque no tengan estufas o un equipamiento muy complejo, puedan tener una metodología de vanguardia para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. El desarrollo de Janeospora está completo. El kit ya tiene su prototipo, está validado, está listo para presentar el registro y se encuentra en la etapa de buscar una empresa que pueda hacer la comercialización del kit para que pueda llegar a todos los laboratorios regionales de diagnóstico veterinario. Este desarrollo permite sustituir las importaciones que vienen de Europa o de Estados Unidos de otros kits de ELISA que se utilizan en los laboratorios que son sumamente costosos. Todo esto nos llevó y nos impulsó a desarrollar ya Neospora para tener una técnica que sea eh, accesible a todos los laboratorios, que sea de alto rendimiento, o sea, que se puedan chequear muchas muestras por vez, eh, que sea económico y de producción nacional. El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos destinada a productores de arándano que permitirá invertir en capital fijo y de trabajo con un año de gracia y tasa de interés bonificada. El Banco Nación lanzó una línea de crédito para productores de arándanos, específicamente para inversiones en capital fijo y de trabajo. La entidad bancaria pone a disposición del sector 100 millones de pesos a través de la línea 400 para financiar las inversiones, una salida que beneficia especialmente a los productores que necesitaban de esta ayuda financiera para concretar la instalación de la malla antigranizo. Esta herramienta que estará disponible en los próximos días surge de la demanda del sector para poder contar con créditos accesibles. En condiciones más que favorables en el mercado, la financiación es a 10 años con un año de gracia para deducción de capital a una tasa del 12% final, que incluye el 6% de bonificación que aporta el Ministerio de Agricultura de la Nación. La nueva herramienta financiera alcanza a todos los productores interesados que califiquen como sujeto de préstamo a ante el Banco Nación. Se estima que en la zona serán más de 60 los emprendedores beneficiados. La línea crediticia fue presentada en Concordia, Entre Ríos, en un encuentro con participación de productores, empresarios vinculados al sector, autoridades de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia, representantes del INTA Concordia y de los distintos organismos provinciales y nacionales ligados a la producción. Pasamos a los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 9 pesos con 53 centavos y en 9 pesos con 63 centavos para la venta. El euro para la compra cerró en 10 pesos con 60 centavos y en 11 pesos con 25 centavos para la venta. En las bolsas, Merval se mantuvo sin variación, no así para Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, que tuvieron un cierre negativo de 0,83%, 1,16%, 1,9% y 0,51% respectivamente. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos 
nuevos sabores. Desde Formosa elaboran cervezas con gusto a pomelo y maracuyá típicamente locales. Casa Pueblo. Preparamos los muebles a tu gusto. Elegís colores y combinaciones con una excelente terminación. Casa Pueblo. El lugar que buscabas. Avenida Perón 1120, teléfonos 15 40 33 01 41 62 62 y buscanos en Face Casa Pueblo TL. Volvió Yaquel, la marca del sabor. Las empanadas del sellito en sus 14 gustos. Calzones, pizzas, tartines. Mariano Moreno 389, Trenquelauque. Cristal Salón de Fiestas. Casamientos, 15 años. Aniversarios, cumpleaños, bautismos. Reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392 1552 48 48. Vamos a hablar de otra patología que también tiene un enorme impacto social para aquellas personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple. Decimos que es una enfermedad prevalente entre los 20 y los 40 años, que es una enfermedad neurológica y está con nosotros un especialista en el tema con quien vamos a hablar, no solamente acerca de esta patología, sino también acerca de cómo es la evolución y cómo es el tratamiento, porque entendemos que no es una enfermedad curable, pero sí tratable. Andrea Mangano es bioquímica y trabaja en el Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan. Junto a otras dos investigadoras, descubrieron que la vulnerabilidad a la infección por el HIV depende del número de copias que cada individuo posee de un gen del sistema inmunológico. Los resultados de la investigación fueron publicados en enero del año 2005 en la prestigiosa revista Science Express. Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura. Este oficio milenario late al ritmo del yunque y del martillo. Habíamos visto los ciclos del motor ¿eh? y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar, acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. Suena turismo, carretera, lo vivimos a través de la televisión pública. Mueve, 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 mueve. Seis de la mañana, 19 minutos en nuestro país. Nosotros continuamos con más información aquí en Pampero TV. Y desde Formosa proponen tomar la cerveza con novedosos sabores de pomelo y maracuyá, procesando frutas típicas de la región y agregando valor en origen. Estamos sacando un estilo que se llama, eh, que, se, que, que es un estilo que se llama Lambic de pomelo. Las cervezas de estilo Lambic... Eh, normalmente están hechas a partir de, de una mezcla de cervezas añejas. En este caso nosotros eh, lo que usamos es una cerveza estilo IPA que teníamos, que tiene seis meses de añejamiento, de guarda, y eh, un vino de pumelo, que es típico de Formosa, que tiene cuatro años. Eso le da unos gustos entre oxidados del, 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 del vino de pomelo que ya está guardado hace bastante tiempo y, este, y el amargor justo que tenía esta cerveza IPA que, que era bastante lupulada, bastante amarga, lo cual es, le da unas características particulares de conservación, digamos el lúpulo ayuda mucho a la conservación de la, de, de la cerveza. Eh, estamos creando digamos con ese estilo algo que es típicamente formoseño. La idea es en un futuro, proyectando el negocio, 
eh, poder fijarnos en, en, en la ciudad de Formosa, donde bueno, hoy todavía no existen cervecerías artesanales, poder fijarnos en Formosa, largar cervezas artesanales y largar también, reflotar lo que puedan ser también el consumo de jugos naturales. Es importantísimo y Formosa es muy rica, muy rica para poder tener de, de, de tanta, tanta naturaleza viva en, con nosotros en nuestras manos y bueno, sería bueno aprovechar eso, teniendo naturaleza viva en forma de jugo, de licuados, con frutas nuestras y este, eh, bueno, que el formoseño también pueda aprovechar y se cuenta que eso tenemos nosotros. A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se encuentra abierta hasta el 3 de diciembre la inscripción al Registro para Exportadores de Productos Agroalimentarios y Productos de la Pesca al Estado de Israel. Entre los cupos otorgados para la exportación a este destino en el marco del Acuerdo Mercosur-Israel se encuentran pescados frescos y en conserva, miel, garbanzos, harina de trigo, frutas frescas y en conserva, entre otros. Una delegación encabezada por Francisco Anglesio y José Catalano, presidente y vicepresidente del INTA respectivamente, viajó a la sede central de Embrapa, en Brasilia, para acordar una agenda de interés mutuo que permita fortalecer la articulación entre ambos organismos, que contempla la implementación de proyectos de cooperación científico-técnica y la instalación de un laboratorio del INTA en el organismo brasilero. La cosecha de colza en Entre Ríos logró un avance de 33% de las aproximadamente 8.000 hectáreas que se implantaron en la actual campaña. Así lo dio a conocer la bolsa de cereales de la provincia, detallando que el rendimiento presenta variaciones con máximos de 2.000 kilogramos por hectárea, con un rinde promedio que se sitúa alrededor de 1.500 kilogramos por hectárea. De mantenerse este valor, la producción llegaría a unas 12.000 toneladas. Pasamos a las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 2.250 pesos la tonelada, maíz 1.250, trigo 1.300, girasol 1.900. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 2.355 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.220, maíz en Rosario 1.300 pesos la tonelada, Trigo en el mismo puerto, 1.400 pesos la tonelada. Girasol en Rosario, 1.990 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, 1.750 pesos la tonelada. Sorgo en Rosario, 1.200 pesos la tonelada. Pasamos ahora a los mercados futuros. La soja ajustó con bajas generalizadas al cierre de la última rueda en el mercado de Chicago con un contexto climático favorable para el fin de la cosecha estadounidense, a lo que se suma las abundantes existencias que se registran a nivel mundial. Las pérdidas fueron contenidas por un dato favorable de exportaciones informado por el USDA. En el mercado a término de Buenos Aires, la mayoría de las posiciones de la oleaginosa cerraron en negativo, con excepción de noviembre de 2015, que tuvo una suba mínima. El maíz registró pérdidas en todos los valores de Kansas, con expectativas de cosecha récord y altos suministros globales. A esto se suma a la fortaleza del dólar que limita la competitividad de los productos norteamericanos. En Buenos Aires el grano forrajero culminó la rueda con algunas mejoras a pesar de lo ocurrido con la referencia internacional. El trigo se hizo eco de la fortaleza de la divisa norteamericana frente a otras monedas y del stock abundante de suministros. Coberturas de corto plazo limitaron la tendencia bajista en Chicago. En el mercado porteño la posición enero de 2016 subió con una suba mínima. La siembra de girasol alcanzó a cubrir el 60,8% del área agrícola nacional proyectada en 1,4 millón de hectáreas. La implantación de girasol sobre el sur del área agrícola nacional se desarrolló fuertemente en los últimos días, alcanzando una cobertura del 60,8% de la superficie argentina, proyectada en 1,4 millón de hectáreas, de acuerdo a un informe del Panorama Agrícola Semanal. El reporte detalla además que el aumento en las temperaturas del suelo, junto a las precipitaciones registradas durante la última semana, ofrecieron una condición óptima para la siembra y elevaron el 
progreso de implantación. Asimismo, la implantación de la oleaginosa finalizó en las regiones centro-norte de Córdoba y núcleo norte, mientras que sobre el centro y sur bonaerense aún quedan lotes para ser incorporados sobre el final de la ventana óptima que se extiende hasta fines de noviembre. Por otra parte, según la entidad porteña, avanza la recolección de lotes sobre el norte de la región agrícola, impulsando un progreso de cosecha nacional al 7,1% de la superficie apta, cifra que permite calcular un progreso intersemanal de 2,6 puntos porcentuales. El informe destaca que la cosecha cubrió 260.000 hectáreas, en su gran mayoría ubicadas en las regiones NOA y NEA, mientras que en las regiones centro-norte de Córdoba y Santa Fe solo se relevaron progresos aislados. Se preveía que este momento de la campaña triguera iba a llegar con mayor humedad en los suelos y por tanto también con presencia de enfermedades. Aunque esto no sucedió desde el INTA Marco Juárez, brindan un repaso del estado de las principales enfermedades que afectan al trigo. En términos generales, lo que se observa en campos de, de producción realmente es un muy buen estado general de los cultivos. Sanitariamente hablando, podemos decir que la enfermedad que más está presente en los cultivos, de hecho, por, dado por la siembra de cultivares susceptibles, es roya de la hoja. Pero a mi entender, creo que eh, el productor y los técnicos asesores han tomado debidos recaudos al momento de controlarla. Las condiciones ambientales eh, permitieron óptimos controles de la enfermedad, puesto que no, no se dieron temperaturas tan altas para el momento eh, en el que estamos, ¿no es cierto? Estamos prácticamente fines de octubre y con registro de temperaturas que no son las, las esperadas para esta época del año. Por otra parte, se hablaba también, de acuerdo a los pronósticos climáticos de unos meses atrás, en donde íbamos a tener un octubre llovedor y verdaderamente esas condiciones hasta el momento no se dieron, al menos en esta región. En cuanto a enfermedades eh, de manchas foliares, se puede decir que mancha amarilla eh, se encuentra en los cultivos, pero en un bajo nivel, en un bajo nivel de, de severidad, en un bajo nivel de infección. Y sí, por el otro lado, eh, se encuentra más, más importante lo que es tizón bacteriano. No es sorpresivo encontrarlo, verdaderamente lo estamos viendo todos los años. Y en este año en particular, de alguna manera, está por encima de lo, de lo que es mancha amarilla, ¿no es cierto? Entonces, eh, vale, vale la recomendación de, eh, para el productor de diferenciar ambas manchas. En cuanto a los, a los posibles controles finales que se tengan que hacer sobre el cultivo, tratándose de esos cultivares susceptibles, como decía anteriormente, todavía estamos a tiempo de, de controlar la enfermedad. Se puede decir que hasta mitad de grano acuoso es, es la, la, el momento digamos, eh, más tardío para, para el control. Y yo creo que tenemos, como decía anteriormente, algo importante que es el, la ayuda climática, eh, temperaturas bajas, es como que de alguna manera han aletargado un poco el desarrollo del arroyo, ¿no es cierto? Eso es, es a favor. Llegamos al final de Pampero TV, nos encontramos mañana a las 6 de la mañana nuevamente. Que tengan todos un muy buen día y gracias por acompañarnos.